Álvarez, coordinadora de la carrera de Medio Ambiente. En base al Taller Nacional de Estudiantil sobre el Medio Ambiente, cuéntenos, ¿cómo se va a dar? Bien, eh, muchas gracias, eh, estimados colegas. La Universidad Estatal del Sur de Manabí, la carrera de Ingeniería Ambiental, junto a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y el Centro Ecuatoriano de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, Geotopic, eh, junto a eh, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, eh, vamos a realizar el primer Taller Nacional Estudiantil sobre Medio Ambiente, que tendrá lugar desde el 17 al 21 de agosto de este año. Eh, cabe mencionar que este eh, taller estaba programado para que sea eh, presencial, pero por la situación en la cual nosotros nos encontramos, va a ser totalmente virtual. Eh, el estudiante que resulte ganador pues recibirá una beca para realizar unos, sus estudios de maestría en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México. Eh, todos los estudiantes pueden participar eh, en el evento. Se, dentro de los ejes temáticos que tenemos está el uso sustentable de biodiversidad y manejo de áreas protegidas, el manejo sustentable de tierras y seguridad alimentaria, la gestión de riesgos y cambio climático, la educación ambiental para la sustentabilidad y el turismo sustentable. Todos los interesados pueden exponer los resultados de sus investigaciones y que eh, se realizarán por medio de ponencias orales, para lo cual dispondrán de 15 minutos para la presentación y eh, se van a realizar de manera eh, según la temática seleccionada. ¿no? Eh, para ello tenemos la participación de todas las universidades eh, adscritas o que deseen participar. Hasta la fecha tenemos eh, 10 universidades que van a participar con sus estudiantes eh, de las carreras de Ingeniería Ambiental y de otras carreras afines al ambiente. ¿Cuántos estudiantes de ingeniería aspiran que sean partícipes de este taller? Bueno, esperamos que la plataforma que se nos va a facilitar eh, pueda acoger a la mayor cantidad de estudiantes. Eh, cabe mencionar que no solamente será la plataforma Zoom, sino que también eh, mediante las redes sociales pueden seguir en vivo todas las ponencias de los estudiantes. Aspiramos que dentro de la, de la carrera de ingeniería ambiental pues el mayor número de estudiantes pueda ser partícipe. Aproximadamente estamos hablando de unos 500 estudiantes. Eso es lo que más o menos representa a los estudiantes de la UNESUN. Externamente, ¿cuántos estudiantes más o menos estarían siendo partícipes del evento? Bueno, un aproximado, más o menos. un aproximado. Esperamos que haya la participación de al menos unos 200, 300 estudiantes de las diferentes universidades. Hablando de alrededor de 700, 800 estudiantes que Aproximadamente, sí.